ডে অ্যান্ড নাইট সাপোর্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এনজিওর জন্য প্রজেক্ট প্রোপোজাল কিভাবে লিখতে হয় সে সম্পর্কে আমি ডে অ্যান্ড নাইট সাপোর্ট ইউটিউব চ্যানেলে ধারাবাহিকভাবে ভিডিও আপলোড করে যাচ্ছি আমি আমার ইতিপূর্বের লেকচারে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম দশটা স্টেপ ফলো করতে পারলে একটা ভালো মানের প্রজেক্ট প্রোপোজাল লেখা সম্ভব সে ধারাবাহিকতায় আমি গত পর্বে অর্গানাইজেশনাল প্রোফাইল কিভাবে লিখতে হয় সে সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে বলবো তা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ সামারি তো চলুন বন্ধুরা এক্সিকিউটিভ সামারি কিভাবে লিখতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা নেবার চেষ্টা করি এক্সিকিউটিভ সামারি লিখতে হলে প্রথমেই আমাদের কর্মসূচির একটা নাম চয়েস করতে হবে যে কর্মসূচিটি আমরা বাস্তবায়ন করব সেই কর্মসূচির একটা খুব সুন্দর মানানসই নাম আমরা সিলেক্ট করব এবং সেই নামটা আমরা প্রথমেই লিখব এরপরে লিখব বাস্তবায়নকারী দপ্তর অথবা সংস্থা অর্থাৎ যে এনজিও এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করবে সেই এনজিওর নাম এখানে লিখতে হবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে লিখবেন তখন অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাখা যেখানে অবস্থিত সেখানকার ঠিকানা লিখবেন সেই সাথে কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেসটা অবশ্যই লিখবেন আর একটা জিনিস অবশ্যই লিখবেন সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পার্সনের নাম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ হচ্ছে যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগে আপনারা এই কর্মসূচিটা সাবমিট করবেন সেটাই হচ্ছে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এখানে সেই মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের নামটা লিখতে হবে এরপরে লিখবেন প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল অর্থাৎ এই কর্মসূচিটি আপনি কবে থেকে শুরু করবেন এবং কবে শেষ হবে স্পেসিফিকভাবে সেই তারিখটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এটাই হয়ে গেল এক্সিকিউটিভ সামারি খুব সহজ এবং সুন্দরভাবে আপনারা এই কথাগুলি লিখলেই এক্সিকিউটিভ সামারির কাজ শেষ বন্ধুরা এরপরে আমরা যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেব তা হচ্ছে প্রজেক্ট প্রোপোজাল লেখার মূল বিষয় সম্পর্কে একটা প্রজেক্ট প্রোপোজাল এখন থেকেই লেখা শুরু করছি হ্যাঁ যখন আমরা লেখা শুরু করব তার আগে বিশেষ কিছু তথ্য আপনাদের জেনে নেওয়া দরকার যেগুলো জানলে প্রজেক্ট প্রোপোজালটা তৈরি করতে আপনাদের খুব বেগ পেতে হবে না প্রথমেই আজকে আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব একটা পরিপত্র সম্পর্কে সেই পরিপত্রটিতে কি কি লেখা আছে সে সম্পর্কে যদি আপনারা জানতে পারেন তাহলে প্রজেক্ট প্রোপোজালটা লিখতে আপনাদের খুব ইজি হয়ে যাবে এই পরিপত্রটি বাইশে জুলাই দুই হাজার দশ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাজেট অনুবিভাগ এক থেকে জারি করা হয় এই পরিপত্রের বিষয় ছিল অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন অথবা সংশোধন বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের নীতিমালা তো এই পরিপত্রের সব বিষয়গুলি আমাদের জানার দরকার নেই যেগুলি আমাদের জানার দরকার সেগুলি আমি লাল মার্ক করে রেখেছি শুধু সেগুলি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা রাখলেই চলবে তো চলুন দেখি সেগুলো কি প্রথমেই আছে কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণ তার এক পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাব প্রোপোজাল অথবা প্রফর্মা ফর প্রোগ্রাম ফিনান্সড ফ্রম দ্য নন ডেভেলপমেন্ট বাজেট যাকে আমরা পিপিএনবি বলে থাকি পিপিএনবি শীর্ষক সক সংযোজনী ক ব্যবহার করতে হবে এখন সংযোজনী ক জিনিসটা কি এটা অবশ্যই আপনাদের চিনতে হবে যদি না চিনে থাকেন তাহলে আপনারা এই পিপিএনবি তৈরি করতে পারবেন না এখন আপনাদের সংযোজনী ক এর সঙ্গে শুধুমাত্র পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সংযোজনী ক ফর্ম এই ফর্মটি কিভাবে লিখতে হবে এই পরিপত্র আলোচনা করার পরে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব 
অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রণীত কর্মসূচির মোট ব্যয় সাধারণভাবে দশ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রতিটি আইটেমের বরাদ্দ বিস্তারিত বাজেট কোড তেরো ডিজিট অনুযায়ী পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে সংযোজনী খ মোতাবেক আমি এখন সংযোজনী খ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সংযোজনী খ এটা কিভাবে পূরণ করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে পরে জানিয়ে দেব এরপরে হচ্ছে বাস্তবায়নকারী দপ্তর অথবা সংস্থা হতে নির্ধারিত সকে প্রস্তাব পাওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে এগুলো আমি মার্ক করে রাখি নাই কারণ এগুলো স্বশ মন্ত্রণালয় অথবা দপ্তরের কাজ আমাদের জন্য এটা জানার খুব একটা জরুরি কাজ না আমাদের জন্য যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি বিবেচনার পর পিপিএনবি সংশোধনের প্রয়োজন হলে বাস্তবায়নকারী দপ্তর অথবা সংস্থা এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে এবং সংশোধিত পিপিএনবি মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগে প্রেরণ করবে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সুপারিশ করলে কর্মসূচিটি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে পিপিএনবির সাথে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সবার কার্যবিবরণ নির অনুলিপি অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে এটা যদিও আমাদের জানার প্রয়োজন এখন বোধ করছি না কিন্তু একসময় প্রয়োজন হতে পারে এবং হবে সেজন্যই আপনাদেরকে এই পয়েন্ট আমি মার্ক করে দিয়েছি এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু পরেই আপনাদেরকে আমি জানাচ্ছি এরপরে যে বিষয়টি জানা দরকার সেটা হচ্ছে কর্মসূচির আওতা সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা অর্জনে সহায়ক হবে কেবলমাত্র এরূপ কর্মসূচি প্রণয়ন করা যাবে নিম্ন বর্ণিত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রস্তাবিত কর্মসূচির থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যে কর্মসূচিটি এই এখন তৈরি করবেন সেই কর্মসূচির ভিতরে নিম্ন বর্ণিত এই বিষয়গুলির যে কোনো একটি অবশ্যই থাকতে হবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি স্বল্প ব্যয় উন্নয়ন কার্য সম্পাদন দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম প্রবৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রম এবং মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এই যে চারটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলো এই চারটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আপনি যে প্রজেক্ট প্রপোজাল বা কর্মসূচি লিখবেন তার ভিতরে এটা থাকতে হবে এরপরে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচির প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে এটা হচ্ছে কি করা যেতে পারে অর্থাৎ এই বিষয়গুলি যদি থাকে তাহলেও আপনারা একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করতে পারেন যেমন একটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবনী গবেষণা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সংগ্রহ উন্নয়ন এবং ল্যান অথবা ওয়ান স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এছাড়া হচ্ছে নির্মাণ ও পূর্তকাজ বিদ্যমান স্থাপনা সমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ পূর্তকাজের নতুন তফসিল সমূহ এবং বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ অথবা মেরামত এই লাস্টের তিনটা কোনো সব সরকারি ডিপার্টমেন্টের জন্য এটা ম্যাক্সিমাম প্রয়োজন হয় এটা আসলে কোনো এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন হয় না তাই বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবনী গবেষণা এবং কম্পিউটার বিষয়ে যদি কোনো প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আপনারা কর্মসূচি করতে চান তাহলে সেটা করতে পারেন এরপরে যে জিনিসটা আপনাদের জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কর্মসূচির প্রস্তাব প্রেরণের সময়সীমা অর্থাৎ এই কর্মসূচি যেটা আপনি তৈরি করছেন সেটা আপনি কখন জমা দিবেন। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অবশ্যই অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এখন আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন যে ডিপার্টমেন্টে আপনারা এই কর্মসূচিটি জমা দিবেন তারা প্রত্যেক অর্থ বছরের প্রান্তিকে অর্থাৎ শুরুতেই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের মধ্যে তারা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে তাহলে তাদের কাছে আমাদের অবশ্যই এর পূর্বে পৌঁছাতে হবে তো সবচেয়ে বেটার হয় এটা হচ্ছে জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে যদি আপনারা প্রজেক্ট প্রপোজাল জমা করতে পারেন তাহলে পরবর্তী তিন মাস এপ্রিল মে জুন প্রজেক্ট প্রপোজালটা সম্পর্কে স্টাডি করতে পারবে দেখতে পারবে এবং সেটার ব্যাপারে তারা কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারবে আপনারাই চিন্তা করুন আপনাদের এই প্রজেক্ট প্রপোজালটা কখন জমা দেওয়া উচিত এটা অবশ্যই জানুয়ারি থেকে মার্চের ভিতরে জমা করলে সবচাইতে ভালো হয় কারণ প্রথম এই তিন মাসের ভিতরে আপনারা জমা করতে পারলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আপনাদের এই কর্মসূচিটি যে মন্ত্রণালয় প্রদান করবেন 
তারা আপনার প্রজেক্ট প্রপোজালটা ভালো করে দেখতে পারবে এবং তারা যাচাই বাছাই করে এর পরবর্তী জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারবে এখন জেনে নিই কর্মসূচির মেয়াদকাল অর্থাৎ আপনারা যে প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করবেন বা কর্মসূচি তৈরি করবেন সে তার একটা নির্দিষ্ট সময়সূচি থাকবে মেয়াদ থাকবে এই মেয়াদটা কর্মসূচির মেয়াদকাল সাধারণত তিন বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে অর্থাৎ তিন বছরের অধিক হবে না এবং অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং যে প্রপোজালটা আপনারা সাবমিট করবেন সেটা যদি বরাদ্দ পান তাহলে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর কার্যক্রম শেষ করতে হবে তবে কর্মসূচির প্রকৃতি ও ব্যক্তি বিবেচনায় এ মেয়াদকাল ক্ষেত্র বিশেষে তিন বছরের বেশি হতে পারে তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করব আপনারা বেশির দিকে যাবেন না আপনারা সময়টা এই তিন বছরের মধ্যেই সীমিত রাখবেন এরপরে যে বিষয়টা আপনাদের জানতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যখন প্রপোজালটা তৈরি করবেন সেখানে জনবল সম্পর্কে আপনাদের অবশ্যই তথ্য দিতে হবে কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য ক্ষেত্রে পিপিএনবিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদের সংস্থান রাখা যাবে তবে এরূপ পদে কোনো ক্রমে সরাসরি কোনো জনবল নিয়োগ করা যাবে না আপনারা জনবলের পদ সৃষ্টি করতে পারবেন কিন্তু সেখানে কোনো নিয়োগ দিতে পারবেন না নিয়োগ বলতে কি সেখানে কোনো স্যালারি প্রোভাইড করা যাবে না এই কর্মসূচির মধ্যে থেকে যে ফান্ডটা পাবেন সেখান থেকে কোনো স্যালারি তাদের জন্য সেই জনবলের জন্য বরাদ্দ করা যাবে না তাহলে সেই জনবল কিভাবে কাজ করবে বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তর অথবা সংস্থা অথবা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর অথবা সংস্থা থেকে প্রেষণে নিয়োগ অথবা অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে এ সকল পদ পূরণ করতে হবে অর্থাৎ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব জনবল থেকে যেমন উদাহরণ হিসাবে বলি মনে করুন প্রশাসনিক শাখায় যারা কাজ করছে প্রশাসনিক ম্যানেজার অ্যাডমিন ম্যানেজার এখন আপনি যে প্রকল্পটা কাজ করছেন তার জন্য একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা লাগবে এই আপনার অ্যাডমিন ম্যানেজার সেখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কাজ করবে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাডমিন ম্যানেজার বেতন নেবে কিন্তু এই প্রকল্পর জন্য যে কাজ করছে তার জন্য সে কোনো স্যালারি পাবে না সেম ওয়েতে যারা প্রজেক্ট বরাদ্দ করবে তারাও প্রেষণে বা অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে এখানে জনবল প্রদান করতে পারে এরপরে জেনে নিন যানবাহন সম্পর্কে অর্থাৎ আপনার এই কর্মসূচির আওতায় আপনারা কোনো যানবাহন ক্রয় করতে পারবেন কি না এখানে লেখা আছে কর্মসূচির আওতায় কোনো প্রকার যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান রাখা যাবে না অর্থাৎ যে কর্মসূচিটি আপনারা জমা করবেন সেই কর্মসূচির যে ফান্ডটা পাবেন সেই ফান্ড থেকে কোনো ধরনের যানবাহন আপনারা ক্রয় করতে পারবেন না এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আপনারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যানবাহন কীভাবে ব্যবহার করবেন অবশ্যই তো যানবাহন লাগবে এখানে দেখুন লেখা আছে তবে প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী দৈনিক অথবা মাসিক ভিত্তিতে যানবাহন ভাড়া নেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ আপনারা যানবাহন এককালীন ক্রয় করতে পারবেন না তবে এই প্রকল্প মেয়াদের সময়ে আপনারা দৈনিক বা মাসিক ভিত্তিতে যানবাহন ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন সেটার জন্য বিল তৈরি করতে পারেন বাজেট তৈরি করতে পারেন মেরামত ও সংরক্ষণ যেহেতু যানবাহন কিনারই কোনো সংস্থান রাখা যাবে না তাহলে মেরামত বা সংরক্ষণেরও কোনো প্রয়োজন হবে না তারপরেও দেখি কি লেখা আছে কর্মসূচির অঙ্গভিত্তিক ব্যয় হিসাবে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে কোনো বরাদ্দ প্রস্তাব করা যাবে না ইয়েস যেহেতু যানবাহন কেনা যাবে না সুতরাং মেরামত ও সংরক্ষণেরও কোনো প্রয়োজন নেই তবে প্রয়োজন বোধে শুধুমাত্র মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে এ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব করা যাবে বিষয়টা খুবই ক্লিয়ারভাবে বুঝে নেন যদি এমন কোনো কর্মসূচি আপনারা সাবমিট করেন প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করেন যেটার বিষয়টাই হচ্ছে যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ এর উপরে যদি কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেন তাহলে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব করা যাবে ওকে এরপরে নেক্সট হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় সাধারণভাবে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিরুৎসাহিত করা হবে অর্থাৎ বিদেশি কোনো ট্রেনিং এখানে নেওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে যৌতিক ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সেমিনার শিক্ষা সফরের সংস্থান রাখা যেতে পারে আপনি দেশের ভিতরে যে কোনো জায়গায় আপনার শিক্ষা সফরের জন্য যেতে পারেন প্রশিক্ষণের জন্য যেতে পারেন সেমিনারের জন্য যেতে পারেন এই ধরনের কর্মসূচি আপনার ইনক্লুড করতে পারেন আপনার এই কর্মসূচির ভিতরে এই বিষয়গুলি ইনক্লুড করতে পারেন এরপর হচ্ছে কর্মসূচির বাস্তবায়ন অর্থ ছাড় ও ব্যবহার অর্থাৎ কর্মসূচির জন্য যদি আপনাদেরকে ফান্ড দেওয়া হয় তাহলে সেটা কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন ছাড় করবেন ও ব্যবহার করবেন এটা যদিও এই প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করা রিলেটেড না কিন্তু আপনাদের জানার জন্য বলছি 
যে এটা যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে হয়তো মনে করলেন আপনার তিন বছরের একটা প্রকল্প প্রজেক্ট প্রোপোজাল তৈরি করলেন সেখানে আপনি জানলেন না যে আপনাকে কখন কখন ফান্ডটা দেওয়া হবে আপনি একবার প্রথম বছরে যদি আপনি বেশি করে খরচের মাত্রা দেখিয়ে দেন আপনার প্রজেক্ট প্রোপোজালে এই কর্মসূচিতে তাহলে আপনার ফান্ডের অভাবে কিন্তু সেই কাজটা করতে পারবেন না তাই আপনাদের জানতে হবে কখন কিভাবে এই ফান্ডটা সার্ড করা যাবে এবং ব্যবহার করা যাবে ওকে দেখা যাক কি লেখা আছে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির তিন কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ একত্রে সার করতে পারবে এবং সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী শেষ কিস্তিতে অবশিষ্ট অর্থ সার করতে পারবে অর্থাৎ তিনটা কিস্তিতে আপনি প্রত্যেকটা কিস্তিতে সমপরিমাণ অর্থাৎ তিনটা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে আপনি অর্থ সার করাতে পারবেন এবং বাকি যে অর্থটা থাকবে সেটা প্রকল্প শেষ হলে অর্থাৎ এই কর্মসূচির শেষে আপনি সার করাতে পারবেন তাহলে আপনাদেরকে এই বিষয়টা যদি জানা থাকে তাহলে আপনারা সেই বাজেট যখন তৈরি করবেন তখন সেখানকার ব্রেকডাউনটা আপনারা খুব ইজিলি করতে পারবেন ওকে এরপর এটা দেখি কর্মসূচির আওতায় সকল প্রকার পণ্য অথবা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিধিবিধান প্রতিপালন করতে হবে অর্থাৎ আপনারা যে সকল জিনিস কেনা ক্রয় করবে অর্থাৎ আপনারা যে সকল জিনিসপত্র ক্রয় করবেন এই কর্মসূচির জন্য সেগুলা প্রচলিত আর্থিক ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিধিবিধান প্রতিপালন করতে হবে তাহলে সেই বিধিবিধানগুলো আপনাদেরকে নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে সেগুলো যদি জানা থাকে তাহলে আপনারা সেই বিষয়গুলি অর্থাৎ কিভাবে ক্রয় করবেন সেই সিস্টেমগুলো এখানে আপনারা অ্যাড করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে কর্মসূচি পরিচালক প্রতিটি কর্মসূচির জন্য একজন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ করতে হবে আমি আগেই আপনাদের বলছি এই পরিপত্রে লেখা আছে কোনো জনবল নিয়োগ দেওয়া যাবে না নিয়োগ দিতে পারবেন সরি কিন্তু তার জন্য কোনো বেতন বরাদ্দ করতে পারবেন না তাহলে যে কর্মসূচি পরিচালক এখানে নিয়োগ করবেন তার স্যালারি কোথায় থেকে আসবে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা দপ্তর অথবা সংস্থার কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কর্মসূচি পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে তো আপনারা যখন প্রকল্প এই প্রপোজালটা লিখবেন তখন অবশ্যই এই কর্মসূচির পরিচালক হিসাবে যে পদটা থাকবে তাকে মন্ত্রণালয় থেকে দেখিয়ে দিবেন যে মন্ত্রণালয় পরিচালকের পদটা পূরণ করবে ওকে কর্মসূচি পরিচালক হিসাবে এমন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করতে হবে যেন তিনি সমগ্র কর্মসূচির মেয়াদকাল এক নাগারে কাজ করতে পারেন এটা মন্ত্রণালয়ের বিষয় যে মন্ত্রণালয় আপনার এই পরিচালক নিয়োগ দিবেন সেই মন্ত্রণালয় ডিসিশন দেবে কাকে এখানে নিয়োগ দিবেন আপনারা শুধু প্রজেক্ট প্রপোজালের মেনশন করে দিবেন যে এই দায়িত্বটা বাস্তবায়নকারী সংস্থার দিবে না এটা দিবে যারা ফান্ড দিবে তারা এই পদে জনবল প্রোভাইড করবে দেখি আর কোনো বিষয় আছে নাকি কর্মসূচি কর্মসূচির সংশোধন ইয়েস আমি প্রথমে আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলেছিলাম যে আমি একটু পরে বলবো সেই বিষয়টা এই যে এখানে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মসূচি বিবেচনার পর পিপিএনবি সংশোধনের প্রয়োজন হলে এই বিষয়টা তো এই বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু একটা বাজেট পাওয়াই খুবই কঠিন একটা বিষয় আমাদের দেশে সুতরাং কোনো একটা ভুল ত্রুটি যদি করে থাকেন আমার মনে হয় না সেটা সংশোধনের খুব একটা বেশি সুযোগ দিবে ভুল ত্রুটি হইলে সেটা আপনার প্রথমে এটা না করে দিবে সুতরাং চেষ্টা করবেন যদিও সংশোধনের সুযোগ আছে নীতিমালায় আছে কিন্তু এই সুযোগটা আমরা হয়তো বা ব্যবহার করার সুযোগ নাও পেতে পারি তাই যখন প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করবেন তখন কোনো ভুল ত্রুটি না রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তাহলে আপনাদের পরবর্তীতে সেটা সংশোধন করার প্রয়োজন হবে না তারপরেও দেখে রাখি কিভাবে সংশোধন করা যাবে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রস্তাবিত কর্মসূচি স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়িত হবে বিধায় কর্মসূচি প্রণয়নের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন অনুমোদনের পরে তা সংশোধনের প্রয়োজন না হয় আমি যেটা বললাম আর কি তবে যৌক্তিক কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মসূচির অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ও মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে এখানে বলা হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে বাজেট যেটা থাকবে সেটার কোনো পরিবর্তন আসবে না অন্যান্য আপনারা যে জিনিসপত্র কিনবেন সেগুলোর কোনো পরিবর্তন আসবে না শুধুমাত্র এখানে ডিউরেশনের একটা পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু সেটা অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মসূচির ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ গ্রহণক্রমে অর্থ বিভাগ অনুমোদন প্রদান করবে এরূপ সংশোধনের ক্ষেত্রে কর্মসূচির মোট ব্যয় দশ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে প্রাককলন করা যাবে না 
তবে কর্মসূচির অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে না জিনিসটা সম্পর্কে আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন যে যদি এমনভাবে বাজেটটা তৈরি করবেন যেন পরবর্তীকালে এই বাজেটটা কোনোভাবেই আপনাদের বৃদ্ধি করতে না হয় কারণ বাজেট যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে কোনোভাবে আপনারা দশ কোটি টাকার উপরে যেতে পারবেন না এখন সে আপনারা সাড়ে নয় কোটি টাকা অথবা দশ কোটির কাছাকাছি একটা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করছেন কোনো কারণে দেখা গেল বাজার মূল্য অথবা অন্য কোনো কারণে এর আপনাদের ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল অথবা আনুষঙ্গিক কিছু জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেল অথবা আপনাদের বাজেটের যে ফান্ড মানে আপনারা বরাদ্দ রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে কভার করতে পারলেন না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি এখন বাজেট বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেন তাহলে কোনোভাবেই বাড়াতে পারবেন না কারণ এটা সিলিং করা আছে দশ কোটি টাকা দশ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে আপনারা কখনোই যেতে পারবেন না আর যেহেতু এটা বাড়ানোর পরে আবার অনুমোদনের একটা বিষয় আছে সেজন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির যদিও সুপারিশ প্রয়োজন হবে না কিন্তু যারা ফান্ডটা দিবে তাদের কাছেই যখন আপনারা বাজেট বাড়ানোর জন্য কোনো প্রস্তাব নিয়ে যাবেন তারা কিন্তু এটাতে অ্যাগ্রি হতে চাইবে না সুতরাং আপনারা দুইটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এই প্রকল্প প্রস্তাব যখন তৈরি করবেন তখন সেখানে যেন কোনো ভুল ত্রুটি না হয় মেজর কোনো ভুল ত্রুটি না হয় এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাজেটটা এমনভাবে করবেন যেন সেটা বাড়ানোর প্রয়োজন না হয় অর্থাৎ আপনাদের ফান্ডের যেন ঘাটতি না হয় সেভাবেই আপনারা বাজেটটা তৈরি করবেন তো এই পরিপত্র সম্পর্কে যদি আপনাদের পরিপূর্ণ ধারণাটা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখতে আপনাদের আমার মনে হয় অনেক সহায়তা হবে আর এই পরিপত্রটা সিগনেচার করছেন আব্দুর রউফ তালিবদার উপসচিব বাজেট এক এটা বিতরণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেন্টে এটা বিতরণ করা আছে এই বিষয়টা আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল রাখবেন এখানে খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে এটার সিলিং বাজেট দশ কোটি টাকার উপরে যাওয়া যাবে না আপনারা বাজেট যেটা করবেন সেটা পরবর্তীকালে যেন বৃদ্ধি করতে না হয় এবং এই প্রজেক্ট প্রপোজাল যেটা তৈরি করবেন সেটাতে যেন পরবর্তীকালে কোনো সংশোধন না আনতে হয় জাস্ট এই তিনটা জিনিস মাথায় রাখবেন আশা করা যায় আপনারা ভালোভাবে একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করতে পারবেন তো আসলে যতই চেষ্টা করি ভিডিওর দৈর্ঘ্য কম করে রাখতে তারপরেও অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এক নাগারে যদি একটা না অনেক বড় একটা ভিডিও হয়ে যায় এটা শুনতেও অনেক খারাপ লাগে তো তারপরেও বলি যে এই বিষয়গুলি অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো না বললেই হয় না আমি এটা স্কেপ করে যেতে পারতাম কিন্তু এটা যদি আমি বাদ দিতাম তাহলে এই ইনফরমেশনগুলি না জানার ক্ষেত্রে হয়তো আপনারা বাজেট বেশি করে ফেললেন আপনারা শুধুমাত্র ইনফরমেশন না জানার জন্য হয়তো দশ কোটির কাছে এগারো কোটি করে বাজেট করলে সব ঠিক আছে আপনার প্রজেক্ট প্রপোজাল অ্যাক্সিডেন্ট লেখা আছে অন্যান্য তথ্যগুলিও সব পূর্ণ সঠিক আছে কিন্তু বাজেটটা আপনাদের এক্সিট করে গেছে এই কারণের জন্য আপনারা বাজেটটা পাবেন না তো সো আমি চেষ্টা করব প্রতিটা বিষয় যেগুলো আপনাদের মানে প্রয়োজন হবে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দিতে যদি ভিজিওটাও একটু বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে এজন্য আপনাদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি চেষ্টা করছি সীমিত সময়ের মধ্যে রাখার জন্য তো আজকে আমার মনে হয় না এই ভিডিওটি আর বাড়ানোর দরকার আছে আমি পরবর্তী ভিডিওতে এর পরের যে স্টেপ আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ পরবর্তী স্টেপ বলতে আমি মূল প্রজেক্ট প্রপোজালটাই আগামী ভিডিও থেকে তৈরি করব অর্থাৎ হাতে কলমে দেখব কীভাবে সেটা লিখতে হয় সে পর্যন্ত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সকলকে